যাই বন্ধুরা পরবর্তী প্রবলেমে tan x plus tan twice x plus tan x tan twice x equal to 1 তো দেখো আমরা যে কাজটা করি আমরা ফারস্টে এই দুইটা টার্মকে বাম পাশে রাখি তাহলে tan x plus tan 2x equal to 1 minus tan x tan twice x দেন ডান পক্ষে যে রাশিটা আছে আমরা ওটাকে দিয়ে একটু ভাগ করে ফেলি দুই পাশে তাহলে যেটা হয় tan x plus tan twice x divided by 1 minus tan x tan twice x equal to 1 तो बाम पशे देखो tan a plus tan b divided by one minus tan a tan b इटा किसे शूत्र मुने पड़े इटा किन्तु चिलो tan a plus b शूत्र तले इखने a दायित्व पालन करते से x b दायित्व पालन करते से twice x ताहुले tan a plus b माने मुझ से tan x plus twice x डान पशे आसे माँ बा बाम पक्के आसे tan twice x डान पशे आसे one तर माने मुझ से tan pi by four तो देखो tan theta equal to tan alpha तले अतः theta equal to n pi plus alpha बा x equal to होवे n pi by three plus pi by twelve n belongs to z पुन्धुरा पढ़े पढ़ो root three into tan x plus tan twice x plus tan x tan twice x equal to one तो एक ने शूत्रो आनार शर्त थे अम्र एक टक काज कोरी अम्र a ओंग शूट आके बा में रखे दी अरे यहाँ उसे टाइप डाने नहीं है चलो ये तारे वन माइनस टेन एक्स टेन ट्वाइस एक्स दें अमर डाम पश्चिम से राशि टा आसे वही राशि टा देखने भाग करे फिरी भाग कर ले जा हमें टेन एक्स प्लस टेन ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन एक्स टेन ट्वाइस एक्स इक्वल टू वन बाय रूट pi by 6 तार बाम पाशे आसे आशो ले tan of 3x डाम पाशे आसे किन्तु tan of pi by 6 ताओ ले tan theta equal to tan alpha आबार वो याकी format चोले आशे तार आम रा बोलते बारी जे 3x equal to n pi plus pi by 6 अतो ये x शोमान आशबे n pi by 3 plus pi by 18 जेखने n belongs to z पंदो रा आशा हमरा इन पॉडिंग को सुंदर एक टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करें फिरी। tan twice theta into tan theta equal to one। इन देखो ये tan twice theta के आमतौर पर फॉर्मूला तेरे फिरी। ताल जिधर हो बे two tan theta divided by one minus tan square theta into tan theta समान one। अगर देखो जो दो ऊपरे गुण कोरी शिरा है two tan square theta नीचे one minus tan square theta equal to one बा two tan square theta समान होते हैं one minus tan square theta तब पर इधर देखो जरिया एक पश्चिम याशी ताऊ लगे था होए जो three tan square theta समान one और three tan square theta समान one माने होते हैं tan square theta समान one by three और then tan square theta जो भी one by three होए ताऊ लगे tan theta समान हो बे plus minus one by root three तब माने होते हैं tan of plus minus pi by six अब देखो आप बारे किन्तु एक ही फॉर्मेट चल रहा है इससे कि tan theta equal to tan alpha तो अब तो ये theta equal to हो बे n pi plus minus pi by six n belongs to z मंदुर हम लोग चले जाते हैं पौरव वर्ती प्रॉब्लम में तो हम लोग यहाँ से एक रूप में एक टा प्रश्न करने का वास्ते कि a sin x plus b cos x equal to c जाते हैं शुरू करो जोखन बात ही बो तो अखुन हम लोग जरा करो शुरू करो में दो पाशे root over a square plus b square दिए हम लोग भाग करो भाग करो और पहले हम लोग advantage की पावो ये टाइम हम लोग एक तो पढ़े देख बो एक ता example है मात्रम तो आशु हम लोग एक ता example है मात्रम ये टाइम पे एक तो बुझे फिरी root three sine x plus cos x equal to one तो equation में pattern टा चिंता करो इसे a sine x plus b cos x equal to c ये रखो में टा pattern अच्छा तो हम लोग दो पाशे भाग करो को तो देख कर प्लस वन स्क्वायर मतलब रूट ओवर फोर मानो उच्चे टू ताले दुई पास के हमने भाग करो आशुरे टू दी तो जो दी हमने टू दिया भाग करी तो अपन देखेंगे ना पता आशुरे रूट थ्री बाय टू जो साइन एक्स प्लस हाफ कॉस एक्स इक्वल टू हाफ तो एक तो चिंता करे देखो जो एक हमने रूट थ्री बाय टू के हमने किंतु आशुरे तो यहाँ पर एक तो चीज़ देखो रो जे ये बाम पश्चिम जे राशि टा आता है ये राशि टा देखते क्या मन लगता है से ये जे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो हमारे इधर किन्तु सिंपली तो हमारे कॉस ए माइनस बी ए फॉर्मूला ते पड़े आता है तो 
তাহলে কস এক্স মাইনাস পাই বাই থ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে কস পাই বাই থ্রি তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এটাকে যদি থিটা চিন্তা করো আর এটাকে যদি আলফা চিন্তা করো তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা হচ্ছে কস থিটা ইকুয়াল টু কস আলফা এখান থেকে আমরা যেটা শিখেছিলাম যে এই থিটা ইকুয়াল টু হবে টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা তাহলে এক্সের ভ্যালু আসে টু এন পাই প্লাস মাইনাস পাই বাই থ্রি প্লাস পাই বাই থ্রি এন বিলংস টু জেড বন্ধুরা আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রবলেমে টু সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স ইকুয়াল টু রুট ফাইভ আমরা এই প্রবলেমে যেতে চাই তো এখানে দেখো আমাদের এ এর জায়গাতে আসছে কত টু আর বি এর জায়গাতে আসলে আসছে আমাদের ওয়ান তাহলে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মানে যেটা হচ্ছে রুট ওভার টু স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মানে রুট ওভার ফাইভ তাহলে উভয় পক্ষকে এখন আমরা ভাগ করব আসলে রুট ওভার ফাইভ দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে দেখো এখানে আসে টু ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ফাইভ সাইন এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ফাইভ কজ এক্স ইকুয়াল টু রুট ওভার ফাইভকে যখন রুট ওভার ফাইভ দিয়ে ভাগ করব আসবে ওয়ান তো এখন একটু চিন্তা করে দেখো যে এখানে যে রাশিটা আছে এটা যে সাইন কত ডিগ্রি এর মান তা কিন্তু আমরা জানি না আবার এখানে যে রাশিটা আছে এটা যে কস কত ডিগ্রি এর মান সেটাও কিন্তু আসলে আমরা জানি না তাহলে আমরা যে কাজটা করতে পারি আমরা চিন্তা করতে পারি যে একটা সমকোণী ত্রিভুজ আমাদের কাছে আছে যে সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব হচ্ছে টু ভূমি হচ্ছে ওয়ান আর অতিভুজ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রুট ফাইভ এরকম এখন একটু খেয়াল করে দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা ধরো এই অ্যাঙ্গেলটা তোমার বিটা অ্যাঙ্গেল তো তাহলে এই বিটা অ্যাঙ্গেলের সাপেক্ষে খেয়াল করে দেখো তো সাইনের ভ্যালুটা কত হবে টু ডিভাইডেড বাই রুট ফাইভ আবার বিটা অ্যাঙ্গেলের সাপেক্ষে কজের ভ্যালুটা হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট ফাইভ তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতে পারি সাইনের সাথে যেটা আসছে ওটা হচ্ছে সাইন বিটা কজের সাথে যেটা আসে সেটা কজ বিটা তাহলে পরবর্তী লাইনে যদি আমরা রিপ্লেস করে ফেলি তা দেখতে এরকম দেখা যাবে সাইন বিটা সাইন এক্স প্লাস কজ বিটা কজ এক্স ইকুয়ালস ওয়ান বাম পক্ষটাকে আমরা ইজিলি বলতে পারি কজ অফ এক্স মাইনাস বিটা ইকুয়াল টু কত বলো তো ওয়ান আর ওয়ান মানেই হচ্ছে কজ জিরো তাহলে আবার যেটা হলো সেটা হচ্ছে এইটা আমাদের কাছে থিটা আর এইটা হচ্ছে আমাদের কাছে আলফা তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতে পারি যে থিটা ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা বা পরবর্তী লাইনে আমরা বলতে পারি এক্স ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস বিটা যেখানে এন বিলংস টু জেড আর একটা ব্যাপার বিটা যে কি এই পরিচয়টা আমাদেরকে এখানে একটু উল্লেখ করে দিতে হবে তো দেখো সাইন বিটা যদি টু বাই রুট ফাইভ হয় তাহলে আমরা বলতে পারি বিটা ইকুয়াল টু হচ্ছে সাইন ইনভার্স টু ডিভাইডেড বাই রুট ফাইভ সো দিস লাইন ইজ দ্য আনসার বন্ধুরা আমরা পরবর্তী প্রবলেমে চলে যাই আমাদের পরবর্তী প্রবলেমটা হচ্ছে ফোর ইন্টু সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কোস থিটা ইকুয়াল টু ফাইভ আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আমরা এর আগ পর্যন্ত যতগুলো অঙ্ক করেছিলাম সবগুলো অঙ্কে আমাদের অঙ্কটা ছিল একদম পুরা সাধারণ সমাধানের অঙ্ক অর্থাৎ থিয়েটারের যে ভ্যালুগুলো আমরা প্রোভাইড করতাম ওখানে এনের ভ্যালু বসালে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত অ্যাঙ্গেল পাওয়া যেতে পারত বাট এখন আমাদের কাছে সেই সমাধানটা চাওয়া হয় নাই আমাদের কাছে সমাধানটা চাওয়া হয়েছে মাইনাস টু পাই থেকে প্লাস টু পাই পর্যন্ত অর্থাৎ আমরা এখন যেটা করব ফার্স্টে আমরা সাধারণ সমাধানই বের করব এনের মাধ্যমে প্রকাশিত সমাধানটা বের করব তারপর এনের ভ্যালু বসে বসে আমরা দেখব যে কোন কোন অ্যাঙ্গেলগুলা এই রেঞ্জের মধ্যে আসছে যে যে অ্যাঙ্গেলগুলা এই রেঞ্জের মধ্যে থাকবে ওই অ্যাঙ্গেলগুলাই হবে আসলে আমাদের আনসার তার জন্য আসো আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে সাইন স্কোয়ার থিটাকে ফার্স্টেই আমরা লিখবো ওয়ান মাইনাস কস স্কোয়ার থিটা প্লাস কস থিটা ইকুয়াল টু ফাইভ তাহলে ফোর মাইনাস ফোর কস স্কোয়ার থিটা প্লাস ফোর কস থিটা ইকুয়াল টু ফাইভ বা ফোর কস স্কোয়ার থিটা মাইনাস ফোর কস থিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো দেন এই রাশিটাকে ক্যালকুলেট করলে দেখো হবে টু কস থিটা মাইনাস ওয়ান ও স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো বা কস থিটা ইকুয়াল টু আসবে হাফ এবার একটু চিন্তা করো হাফকে আমরা বলতে পারি কত আসলে হাফকে আমরা বলতে পারি কস পাই বাই থ্রি তাহলে আমাদের কাছে রেজাল্ট আপার যেটা দাঁড়ালো যে এটা থিটা আর এটা আলফা তাহলে থিটা ইকুয়াল টু হবে টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা বাট চিন্তা করো এখানে কিন্তু অঙ্কটা শেষ না 
তার কারণ এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে এনের একটা একটা করে ভ্যালু বসিয়ে দেখতে হবে যে কোন অ্যাঙ্গেলগুলা এই রেঞ্জের মধ্যে আছে ওই অ্যাঙ্গেলগুলাই হবে আমাদের অ্যানসার তাহলে আসো আমরা এনের একটা একটা করে ভ্যালু বসাই ফার্স্টেই আমরা এনের ভ্যালু ধরো জিরো বসালাম এনের ভ্যালু জিরো বসালে থিয়েটা এর ভ্যালু হবে জিরো প্লাস মাইনাস পাই বাই থ্রি অর্থাৎ প্লাস পাই বাই থ্রি মাইনাস পাই বাই থ্রি খেয়াল করে দেখো এই দুইটা অ্যাঙ্গেলই কিন্তু এই রেঞ্জের মধ্যে আসে এবার আসো আমরা এনের ভ্যালু ওয়ান বসাই এনের ভ্যালু ওয়ান বসালে আমরা দেখবো থিয়েটা ইকুয়াল টু হবে একটা আসবে টু পাই প্লাস পাই বাই থ্রি আর একটা আসবে টু পাই মাইনাস পাই বাই থ্রি অর্থাৎ ফাইভ পাই বাই থ্রি খেয়াল করে দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু আসলে এই রেঞ্জটাকে এক্সিট করতেছে এই রেঞ্জের মধ্যে নাই তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা আসলে গ্রহণযোগ্য না বাট এই অ্যাঙ্গেলটা রেঞ্জের মধ্যে আসে তাই এই অ্যাঙ্গেলটা গ্রহণযোগ্য তারপরে আমরা এন এর ভ্যালু আসলে মাইনাস ওয়ান বসাবো মাইনাস ওয়ান বসালে আমরা যেটা দেখবো থিয়েটা এর ভ্যালু আসবে একটা আসবে মাইনাস টু পাই প্লাস পাই বাই থ্রি বা মাইনাস ফাইভ পাই বাই থ্রি আরেকটা আসবে মাইনাস টু পাই মাইনাস পাই বাই থ্রি চিন্তা করে দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু আবারও এই রেঞ্জটাকে এক্সিট করতেছে অর্থাৎ রেঞ্জের বাইরে চলে যাচ্ছে তাই এই অ্যাঙ্গেলটা আমাদের গ্রহণযোগ্য না বাট এই অ্যাঙ্গেলটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য তাহলে আমরা আসলে এই রেঞ্জের মধ্যে থাকে এবং এই শর্ত মেনটেন করে এরকম কয়টা অ্যাঙ্গেল পাইলাম আমরা এরকম অ্যাঙ্গেল পাইলাম আসলে চারটা তাহলে এই চারটাই হবে আমাদের রেজাল্ট তাহলে আমরা যেটা লিখব থিয়েটা ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ফাইভ বাই থ্রি প্লাস মাইনাস ফাইভ ফাইভ বাই থ্রি বন্ধুরা চলে যাচ্ছে পরবর্তী অঙ্কে আমাদের পরের সমস্যাটা হচ্ছে টু সাইন থিয়েটা সাইন থ্রি থিয়েটা ইকুয়াল টু ওয়ান তো দেখো এই ফর্মেটটাকে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে ফর্মেটটা দেখতে টু সাইন এ সাইন বি এর মতো তো টু সাইন এ সাইন বি যে কথা আসলে কজ এ মাইনাস বি মাইনাস কজ এ প্লাস বি এটা কিন্তু সেম কথা তো তাহলে এটাকে আমরা যেটা বলতে পারি যে কজ এ মাইনাস বি মানে থ্রি থেটা মাইনাস থেটা মাইনাস কজ এ প্লাস বি মানে থ্রি থেটা প্লাস থেটা ইকুয়াল টু ওয়ান বা এখানে দাঁড়াচ্ছে কজ টু থেটা মাইনাস এখানে দাঁড়াচ্ছে কজ ফোর থেটা ইকুয়াল টু ওয়ান তারপরে কজ টু থেটা ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারি ওয়ান প্লাস কজ ফোর থেটা দেন কজ টু থেটা সমান ওয়ান প্লাস কজ ফোর থেটা মানে টু কজ স্কোয়ার টু থেটা এখন আমরা এক পাশে নিয়ে যাই দেখবে কমন নিতে পারি এক পাশে যদি নিয়ে যাই তাহলে এরকম দেখা যাবে টু কজ স্কোয়ার টু থেটা মাইনাস কজ টু থেটা ইকুয়াল টু ওয়ান এখন যদি আমরা কজ টোয়াইস থেটা কমন নিই তাহলে হবে টু কজ টু থেটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে খেয়াল করে দেখো হয় এই পোর্শনটা জিরো হবে বা এই পোর্শনটা জিরো হবে যদি এই প্রথম পোর্শনটা জিরো হয় কস্ট ওয়াইজ থেটা সমান যদি জিরো হয় থেটা ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারবো টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু যেখানে এন বি নষ্ট জেট আর যদি পরের অংশটা জিরো হয় অর্থাৎ টু কস টু থেটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো টু কস টু থেটা সমান হচ্ছে ওয়ান বা কস টু থেটা সমান হচ্ছে হাফ আর হাফ মানে কিন্তু আসলে কস পাই বাই থ্রি চিন্তা করো তাহলে এই জিনিসটা এখন থেটায়ের মতো কাজ করবে আর এই জিনিসটা এখন আলফায়ের মতো কাজ করবে তাহলে দেখাচ্ছে কীরকম কস থেটা ইকুয়াল টু কস আলফা তাহলে আবার আমরা যেটা অ্যাপ্লাই করি টোয়াইস থেটার সমান হবে টু এন পাই প্লাস মাইনাস পাই বাই থ্রি অতএব থেটার সমান এন পাই প্লাস মাইনাস পাই বাই সিক্স যেখানে এন বিলংস টু জেট 